তো আজকে আমরা শিখব এবং দেখব পদার্থের গাঠনিক ধর্ম স্ট্রাকচার অফ ম্যাটার এই অধ্যায়টা এমনি খুবই সহজ কারণ তোমরা এখন পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞানে যেগুলো অধ্যায় পড়ে এসেছো তার তুলনায় এই অধ্যায়ে কমপ্লেক্সিটি অনেক সহজ এবং মানে খুবই সহজ বলতে পারো তো প্রথমেই আমরা এই অধ্যায়টা যখন শুরু করব তার প্রথমেই একটা জিনিস চলে আসে সেটা হচ্ছে স্থিতি স্থাপকতা এই স্থিতি স্থাপকতার পরে আমরা পদার্থের যে প্রবাহিত ধর্ম সেই ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা চলে আসি স্থিতি স্থাপকতা নিয়ে তো আসো স্থিতি স্থাপকতা যার ইংলিশ হচ্ছে এলাস্ট্রিসিটি তো স্থিতি স্থাপকতা কথাটা যখন আমরা মুখে আনি তার আগে একটা শব্দ আমাদের সামনে চলে আসে সেটা হচ্ছে একটা স্প্রিং অথবা ধরো একটা রাবার অথবা একটা ধরো খেলনা গাড়িতে যে জিনিসটা আমরা টানি তো প্রথমে যদি একটা স্প্রিং দেখি ধরো এটা একটা স্প্রিং তো এই স্প্রিংটার আমি জাস্ট একটা খন্ড নিয়েছি যেখানে দেখো ভালো করে একটা দুইটা তিনটা চারটা মানে চারটা প্যাচ আছে একটা স্প্রিং এ যেমন প্যাচ থাকে চারটা প্যাচ আছে তো স্প্রিং টাতে কিছু ঝুলানো নাই তো এখন ধরো এই জায়গাটাতে ধরে আমি যদি একটা টান দিই নিচের দিকে তাহলে কি হবে স্প্রিং টা কি ভর বাড়বে কোনো ভর বাড়বে না কিছুই হবে না কিন্তু কি হবে এই ফাঁক গোলা একটা আরেকটা থেকে একটু দূরে সরে যাবে দেখো পাশের চিত্রে এইখান থেকে জাস্ট ফাঁক গোলা একটু একটু করে বড় হয়ে গেছে আর স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যটা বেড়ে গেছে আবার একই কাজ কিন্তু আমি ঠিক উল্টা ভাবে করতে পারি আমি নিচের দিকে না টেনে এখান থেকে যদি উপরের দিকে ঠেলি তাহলে কি হবে জাস্ট এই ফাঁক গোলা কাছাকাছি চলে আসবে তার মানে দেখো এরকম হয়ে যাবে তো এই দুইটা ক্ষেত্রে জাস্ট একটু যদি চিন্তা করি এই স্প্রিংটাকে আমি যদি ধরে আস্তে আস্তে একটু করে টানি তাহলে তুমি চিন্তা করো তো তোমরা যে আমরা যদি অল্প টানি তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই অল্প বল প্রয়োগ করতে হবে আবার যদি টানতে 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 ধরো এই জায়গায় চলেছে আরো টানি যত নিচে যাব নিশ্চয়ই বলের পরিমাণটা বেশি হবে কারণ প্রথমে স্প্রিংটা এই অবস্থায় ছিল আমি এখান থেকে যখন এই টুকুটা বাড়ালাম এই টুকুটা তখন এই টুকুরে টানতে আমাকে বল প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু বাড়াতে 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 আমি যখন এই পর্যন্ত এসেছি তখন আমাকে আরো নিশ্চয়ই বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা এর কারণটা চিন্তা করি আমরা সবাই জানি যে একটা পরমাণুর গঠন কি হয় কেন্দ্রে থাকে একটা প্লাস তার চারি শেলে থাকে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রন তো ধরো এইখানে এইখানে এরকম করে ইলেকট্রন গুলা থাকে আর মাঝখানে সব প্রোটন গুলা থাকে তো আমরা জানি যে এই প্রোটন গুলার সাথে মাঝখানে থাকে হচ্ছে নিউট্রন নিউট্রন গুলা হচ্ছে চার্জ নিউট্রাল তাই এরা কি করে প্রোটন গুলো সবাই তো পজিটিভ চার্জ ধরবে তাই প্রতিটা প্রোটন একে অপরের সাথে বিকর্ষণ করবে কিন্তু এই নিউট্রন গুলো থাকার কারণে প্রোটন কিন্তু নিউট্রন নিউট্রনকে আকর্ষণ করে আবার এই নিউট্রন প্রোটনকে আকর্ষণ করে তাই এই নিউক্লিয়াসটা স্টেবল হয় ঠিক সেরকম কারণেই তার চারি ধারে থেকে ইলেকট্রন এবং একটা পরমাণুর মধ্যে আসলে তো এরকম এক মানে একটা তোমার ধরো এক গ্রাম বা একটা স্প্রিং এর মধ্যে তো এরকম একটা দুইটা অ্যাটম থাকে না থাকে কোটি কোটি অ্যাটম তাই কোটি কোটি অ্যাটমের মধ্যে ধরো একটা অ্যাটমের মধ্যে অ্যাটম যদি এরকম করে আমরা আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এই 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 এইটুকুর মধ্যে কত কত কোটি কোটি অ্যাটম থাকে প্রতিটা অ্যাটমের মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে তোমরা জানো যে সেই দূরত্বটা হচ্ছে আন্ত আনবিক মানে আন্ত আনবিক দূরত্ব আর সেই আকর্ষণটা হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এখন যখন এই স্প্রিং থেকে ধরে আমি টান দেই তাহলে দেখো এই স্প্রিং এর প্যাচ গোলার মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়ে গেছে না ঠিক তেমনই করে এই স্প্রিং এর প্যাচ গোলার মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ার মানেটাই হচ্ছে ওই স্প্রিংটা যেগুলো অ্যাটম নিয়ে গঠিত সেই অ্যাটম গোলা আগে ধরো এরকম ছিল এখন একটু দূরে দূরে চলে আসে তাহলে কমন সেন্স আমাদেরকে বলে যদি মধ্যবর্তী দূরত্বটা বেড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই ওই বিকর্ষণের মান কাছে থাকার কারণে যে বিকর্ষণের মান সেই মানটা কমে যাবে তাহলে বিকর্ষণের মান যদি কমে যায় তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই এই জিনিসটা আবার তার আগের পজিশনে ফিরে যেতে চাবে আবার ঠিক তেমনই করে ধরো এই যে এইখানে আমি যখন উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করেছিলাম স্প্রিংটা সংকুচিত হয়ে গেছিল এখন সংকুচিত হওয়ার মানে কি অ্যাটম গুলো আগে যে অবস্থায় ছিল অ্যাটম গুলো ওখান থেকে আরো বেশি কাছাকাছি কাছাকাছি চলে এসেছে আরো যদি তারা কাছাকাছি চলে আসে তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বলের মান আরো বেড়ে যাবে তাহলে বিকর্ষণ বলের মান যদি আবার বেড়ে যায় তাহলে কি হবে সে তার মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করে তাহলে এই দূরত্বটা যদি বাড়ানোর চেষ্টা করে তারা নিশ্চয়ই 
এই জিনিসটা আবার নিচের দিকে একটা ফোর্স লাভ করবে তার মানে আমি যদি দুইটা ছবিতেই দেখি আমি এই ছবিতে কি করছিলাম এই জিনিসটাকে নিচের দিকে টেনেছিলাম এবং স্প্রিং তখন আমাকে ঠিক এর উল্টা দিকে একটা ফোর্স দিয়েছিল মানে আমি যখন স্প্রিং কে ফোর্স মাই তখন নিচের দিকে দেই স্প্রিং আমাকে উল্টা দিকে দেয় স্প্রিং ফোর্স আবার এইটার ক্ষেত্রে আমি যদি স্প্রিং কে উল্টা দিকে মানে এই দিকে যদি ফোর্স দেই এফ এম টু দিলাম তাহলে স্প্রিং আমাকে এর উল্টা দিকে ফোর্স দেয় এফ এস টু মানে আমি উপরে উঠাই বা নিচে টানি স্প্রিং আমাকে অলওয়েজ আমার বলের উল্টা দিকে ফোর্স দেয় এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যে বলটা প্রয়োগ করবা তার উল্টা দিকে তুমি একটা বল পাবা তো এখানে এই দুইটা বলের নাম চলে আসে আমরা প্রথমে এই দুইটা বল নিয়ে একটু দেখে নিই একটা নাম হচ্ছে প্রত্যয়নী বল আরেকটা নাম হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল এই প্রত্যয়নী আর প্রতিক্রিয়া এই দুইটা নাম তোমরা হয়তো অনেকেই শুনেছ কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য হয়তো বোঝো না তো প্রত্যয়নী বল আর প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু কখনোই একই ধরনের বল না দুইটা বলই অনেকটাই ভিন্ন তো প্রথমে আসি প্রতিক্রিয়া বল কারণ তোমরা এটা নিউট্রনিয়ন বলবিদ্যাতে পড়ে এসছো যে ধরো এই মাটির উপরে যখন একটা বস্তু থাকে এর ভর যদি এম হয় সেই বস্তুটা নিচের দিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে এম জি বল আর এই বস্তুটা যখন নিচের দিকে মানে মাটিতে এম জি বল প্রয়োগ করে তখন মাটি আবার বস্তুটার উপরই ঠিক সেম বল ব্যাক করে এখান থেকে আমরা লিখতাম যে আর ইকুয়ালস টু এম জি মানে একটা জিনিস দেখো আমি যেদিকে বল প্রয়োগ করছি মাটি আমাকে এক্সাক্টলি সেই বলটাই ব্যাক করছে মানে আমি যে বলটা প্রয়োগ করলাম ঠিক সেই বলটাই আমাকে সে ব্যাক করছে এই বলটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল আর এবার আমরা একটু স্প্রিং এর দিকে আসি দেখো এইখানে আমি কি করছি আমি যখন এই স্প্রিং থেকে নিচের দিকে টান দিয়েছি তখন স্প্রিংটা উপরের দিকে যেতে চেয়েছে আর স্প্রিংটাকে যখন আমি উপরের দিকে ঠেলেছি সেই স্প্রিংটা তখন নিচের দিকে ব্যাক হয়ে আসতে চেয়েছে এর মানেটা কি অনেকটা কিন্তু এর মতোই কিন্তু এরকম না এক্সাক্টলি কেন দেখো এই ক্ষেত্রে আমি যখন নিচের দিকে বলটা প্রয়োগ করলাম সে উপরের দিকে গেছে কিন্তু ধরো এইখানে এই প্রতিক্রিয়া বলের কেসটাতে আমি ঠিক যেই পরিমাণ বল মাটিতে প্রয়োগ করেছিলাম সে ঠিক সেই পরিমাণ বলি এই বস্তুটার উপর প্রয়োগ করেছে তো এই বস্তুটার উপর যখন সে সেই পরিমাণ বল প্রয়োগ করেছে বস্তু দুইটা একটা ব্যালেন্স অবস্থায় থেকে গেছে কিন্তু বলটার মান কিন্তু ফিক্সড কিন্তু আমরা যদি স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আসি একটা জিনিস দেখো আমি প্রথমে যে অবস্থায় ছিলাম তখন আমি অল্প অল্প করে যদি স্মরণ সরাই তাহলে আমার বলের মান যেটা হবে আমি যদি এই স্প্রিংটাকে আরো বেশি দূরত্বে সরাই আমার এই বলের মানটা অটোমেটিক বড় হয়ে যাবে কারণ তোমরা মনে হয় এর আগেই পড়ে এসেছ যে এই এফ ইস প্রপোশনাল টু মাইনাস এক্স মানে আমি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য যতটুকুটা বাড়াবো এখান থেকে যত বেশি টানবো আমার এই বলের মানটা ঠিক তত বাড়তে থাকবে তাই যখন এই বলের মানটা চেঞ্জ হতে থাকে এবং মানটা বাড়তে থাকে বা কমতে থাকে যেটা স্মরণের উপর ডিপেন্ড করে তখন সেই বলটাকে বলা হয় প্রত্যয়নী বল তাহলে প্রত্যয়নী বল আর প্রতিক্রিয়া বলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এরা দুইজনই আমি যেই বলটা ক্রিয়া করি ঠিক সেম পরিমাণে বাট উল্টা দিকে ব্যাক করে প্রত্যয়নী বল ঠিক সেই পরিমাণে ব্যাক করে কিন্তু প্রতিক্রিয়া বলের ক্ষেত্রে বলের মানটা কনস্ট্যান্ট থাকে প্রায় কিন্তু প্রত্যয়নী বলের ক্ষেত্রে বলের মানটা চেঞ্জ হয় আচ্ছা তো এবার আমরা স্থিতিস্থাপকতা রিলেটেড কিছু টার্ম নিয়ে আলোচনা করব 